কল অপশন কল অপশনের ক্ষেত্রে দা হোল্ডার হ্যাজ দা রাইট দা হোল্ডার হ্যাজ দা রাইট টু বাই দা আন্ডারলাইন সো সব সময় মাথায় রাখবেন যে কল অপশন গিভস দা হোল্ডার দা রাইট টু বাই সো সিন্স ইউ হ্যাভ রাইট সো আপনি রাইট টু বাই তার মানে হচ্ছে এট ম্যাচুরিটি আপনি ডিসাইড করবেন আপনি আপনার রাইটটাকে এক্সারসাইজ করবেন নাকি রাইটটাকে এক্সারসাইজ করবেন না ফর एग्जांपल আপনার আন্ডারলাইন টার এক্সারসাইজ প্রাইস হচ্ছে x তার মানে ইউ হ্যাভ দা রাইট টু বাই দা আন্ডারলাইন এট x প্রাইস এট ম্যাচুরিটি এট ম্যাচুরিটিতে যে আমরা দেখলাম দা প্রাইসটা হচ্ছে st st হচ্ছে আমাদের আন্ডারলাইন এর প্রাইস সো আমাদের আন্ডারলাইন এর প্রাইস যদি এক্সারসাইজ প্রাইস এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে আমি আমার অপশনটাকে এক্সারসাইজ করব এভাবে চিন্তা করে দেখেন সে ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ বট অন অপশন অল অপশন যে যে অপশনে আপনার এক্সারসাইজ প্রাইস হচ্ছে 100 সো ইউ হ্যাভ দ্য রাইট টু বাই দা আন্ডারলাইন এট 100 টাকা এট ম্যাচুরিটিতে যে আপনি দেখলেন আন্ডারলাইনটার বাজারে প্রাইস 115 টাকা সো 115 ইজ গ্রেটার দ্যান 100 হুইচ मींस আপনি রাইট আপনার অপশনটাকে আপনার কল অপশনটাকে এক্সারসাইজ করবেন যদি আপনি এক্সারসাইজ করেন ইউ উইল বি এবল টু বাই দা স্টক এট 100 টাকা whereas the stock price bazare hocche 115 taka so apni 100 taka kine 115 taka e bazare bikri kore felte parben shei khetre apnar pay off hobe st minus x uh, which is equals to 115 minus 100 equal to um, 15 ekhon what if apnar underlying er price uh, market e 90 taka so 90 is not greater than 100 তাহলে আপনার আপনি অপশনটাকে এক্সারসাইজ করবেন না বিকজ ইউ হ্যাভ দা রাইট নট দা অবলিগেশন তখন আপনি আপনার অপশনটাকে এক্সারসাইজ করবেন না আপনি যদি আপনার অপশনটাকে এক্সারসাইজ না করেন কিছুই না করেন তাহলে আপনার পে অফ হচ্ছে জিরো সো আপনার পে অফ হচ্ছে জিরো তাহলে খেয়াল করে দেখেন যখন আন্ডারলাইন এর প্রাইস এট ম্যাচুরিটি এক্সারসাইজ প্রাইস এর চেয়ে বেশি তখন আপনার পে অফ হচ্ছে এস টি মাইনাস এক্স যখন আন্ডারলাইন এর প্রাইস আপনি এক্সারসাইজ প্রাইস এর চেয়ে কম তখন আপনার পে অফ হচ্ছে জিরো তার মানে আমরা বলতে পারি কল অপশনের পে অফ ইজ ইকুয়াল টু এস টি মাইনাস এক্স অথবা জিরো এই দুইটার মধ্যে যেটা বড় সো ম্যাক্সিমাম এস টি মাইনাস এক্স আর জিরো এর মধ্যে যেটা বড় সেটাকে আমরা বলছি কল অপশনের আপনার <laughs> and 0 এটার মধ্যে কোনটা বড় সো 90 minus 100 হচ্ছে minus 10 again 0 সো আলটিমেটলি ম্যাক্সটা হচ্ছে 0 সো কল অপশনের পে অফ ম্যাক্সিমাম x t minus x অথবা 0 এই দুটোর মধ্যে যেটা আসলে বড় সেটাই হচ্ছে আবার পে অফ তাহলে আমরা যদি পে অফটা বলি তাহলে আমাদের পে অফটার গ্রাফটা কেমন হবে সেটা আমরা দেখতে পারবো যদি আমরা কল অপশনের পে অফটাকে ড্র করি प्रफिट पर देखो प्रफिटना আমরা 
আমি এক ম্যাচুরিটিতে যদি আমার प्रॉफिट বের করতে চাই তাহলে আমাদের পে অফ থেকে আমার প্রিমিয়ামটা বাদ দিতে হবে প্রিমিয়াম 4 টাকা ছিল সো যখন আমার স্টক প্রাইস 115 আমার পে অফ 15 টাকা হয়েছে আমি ওখান থেকে 4 টাকা বাদ দিলে আমার प्रॉफिट 11 টাকা হবে আমার যদি প্রাইস 100 টাকা হয় অথবা তার চেয়ে নিচে হয় তাহলে আমি এক্সারসাইজ করব না তাহলে 4 টাকা দিয়ে আমি প্রিমিয়াম করে দিয়েছি সেটাই আমার লস তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার প্রাইস 100 টাকা অথবা তার নিচে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার কি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমার লস হবে সেই লসটা কত সেই লসটা হচ্ছে আমার 4 টাকা হোয়াট ইফ প্রাইস 101 টাকা প্রাইস যদি 101 টাকা হয় আমরা স্টিল আমরা এক্সারসাইজ করব বিকজ আমাদের পে অফ হবে 1 টাকা কিন্তু আমাদের লস হবে লস হবে বিকজ হচ্ছে আমরা তখন 4 টাকা যেহেতু আগে পে করে আসছে আমরা 3 টাকা লস হবে আমার 104 টাকা হলে আমার ব্রেক ইভেন হবে সো আমরা যদি ব্রেক ইভেনটা বের করতে চাই তাহলে আমাদের ব্রেক ইভেনটা হবে 104 সো এই পয়েন্টটা হচ্ছে 104 সো আমাদের प्रॉफिटটা হবে এনি প্রাইস বিয়ন্ড 104 এবং এটা যত বাড়বে তত আমার प्रॉफिट বাড়বে সো থিওরিটিক্যালি प्रॉफिटটা ইনফিনিটি বিকজ স্টক প্রাইস কত বাড়তে পারে এটা থিওরিটিক্যালি ইনফিনিটি বাট ইন রিয়ালিটি তো একটা টাইম পিরিয়ড থাকবে ওই টাইমের মধ্যে স্টক প্রাইস বৃদ্ধি তো অবশ্যই একটা লিমিটেশন আছে চাইলেই তো স্টক কন্টিনিউয়াসলি বাড়তে পারে না ইজ এ ফাংশন অফ কোম্পানি प्रॉफिटेबिलिटी বিজনেস ফ্যাক্টরস অন অল দিস থিং সো আলটিমেটলি আমরা কল অপশনের গ্রাফটা যখন দেখলাম লং পজিশনের জন্য সো গ্রাফটা দেখতে হচ্ছে এরকম যে আমার যত আমার প্রাইস বাড়বে তত কল অপশন আমার प्रॉफिट হবে सेम গ্রাফটাই যদি আমরা আমাদের শর্ট পজিশনের জন্য দেখি সো শর্ট পজিশনের পে অফটা হবে ঠিক লং পজিশনের অপোজিট সো শর্ট পজিশনের জন্য আমাদের পে অফটা হবে লং পজিশনের অপোজিট সো যখন আমার শর্টের পে অফ পজিটিভ তখন আমার লং এর যখন আমার লং এর পে অফ পজিটিভ তখন আমার শর্টের পে অফটা হচ্ছে আমার নেগেটিভ এন্ড আমরা যদি শর্ট পজিশনের प्रॉफिटेबिलिटीতে দেখতে চাই তাহলে আপ টু 100 টাকা পর্যন্ত শর্ট যে অপশন করেছে তার प्रॉफिट হচ্ছে 4 টাকা কারণ যেহেতু লং পজিশন এক্সারসাইজ করবে না লং পজিশনের পে অফ 0 শর্ট পজিশন যে 4 টাকা পেয়েছে ওটাই তার লাভ 104 টাকা হচ্ছে তার ব্রেক ইভেন 104 টাকার পরে যত প্রাইস বাড়তে থাকবে তত শর্ট পজিশনের জন্য লস হবে সো সে প্রচুর লস ইনকার করবে যত স্টক প্রাইসটা বেড়ে যাবে সো দা ব্লু কালারটা হচ্ছে আমাদের পে অফ এন্ড प्रॉफिट ফর শর্ট পজিশন এন্ড দা ব্ল্যাক কালারটা হচ্ছে এখানে পে অফ এবং प्रॉफिट ফর লং পজিশন এবং আমরা দেখলাম যে আমাদের কল অপশনের ক্ষেত্রে পে অফ এর ফর্মুলাটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এস টি মাইনাস এক্স অথবা জিরো এই দুইটার মধ্যে যেটা বেশি আর প্রফিটটা বের করতে গেলে এখান থেকে আমরা কল অপশনের যে প্রাইস সেইটা আমরা বাদ দিব বাদ দিয়ে আমরা প্রফিটটা পাবো সো এইটা হচ্ছে কল অপশনের গ্রাফ 